看到爱宝乐园的饲养员轮流和福宝告别，才明白宝贝在异国他乡的三年有多幸福。福宝将在外场全天营业，最后三天，随后就要进入封闭隔离检疫期。数不尽的粉丝得知这一消息后，纷纷前来跟福猪猪告别。而对于福宝回家最伤心，莫不是在这三年的时间内付出全部心血的饲养员，他们也在用自己的方式告别。就连经常照顾他的代班饲养员圣西姑母，也在一大早挑选最新鲜的竹子。他想在最后的几天亲手投喂福猪猪。要知道，圣西姑母是除江宋两位爷爷外，福宝最喜欢的饲养员。即便只是在熊猫馆人手不够才会前来帮忙，但他对小家伙的爱意至多不少。如今，圣西姑母又用递竹子的方式道别，也算是给他们俩的故事画上一个圆满的句号。将福宝视为小公主的宋爷爷，却在为孙女的以后着想。他深知猪猪是个高情感需求的小熊，担心对方回国后会不适应，于是，在最后的几天加班加点，做了无数礼物，将福宝未来熊生的玩具全部打包好。不敢想象老宋熬了几个通宵，足以可见宝贝孙女在他心中的分量。让爷爷虽然没有老宋的一双巧手，却用着最纯粹的方式表达着爱意。要知道，瑞宝和灰宝已经令他焦头烂额。可爷爷还会在下班时间赶去大孙女的内舍，陪福猪猪唠嗑谈心，回忆爷孙俩那些朝夕相处的美好时光，诉说这三年都没有说出的心里话。每当福宝想要靠近爷爷的时候，他还会很耐心的隔着栏杆给小家伙按摩。感受到爱意的孙女总能露出发自内心的笑容。已经三岁多的福宝不能和饲养员近身接触，可一向稳重的江爷爷在接受采访提到福宝回国都能止住泪水。却在最后的几天无法克制爱意，经常拿着孙女最爱的胡萝卜亲手投喂。即便福猪猪身边已经有一大捆竹子，他也要将食物放在对方嘴边，还边揉着宝贝孙女的脑瓜，边欣赏着吃播。几位饲养员最近的种种行为，让这个敏感的孩子感到手足无措。福宝不明白为什么自己在这段时间备受关注，他不懂得离别的悲伤，却因为爱，期待着两位爷爷和圣西姑母的亲密接触。真希望他回国后也能遇到这么好的饲养员。毕竟福宝可是被从小宠到大的小公主，大熊猫丫丫又又又被竹海包围了。果然回到自己家的孩子就是幸福。只见丫宝置身竹海，一眼就注意到了鸡笼上面的美味笋笋，用嘴叼过来拿到手里，咔嚓一大口鲜嫩多汁，感觉都吃出了春天的味道。没一会，两根大笋笋就全部吃光。之后长公主又一头扎进红凳子里寻找美味，得到一块窝头后立马大快朵颐，并且有营业感的她还对着镜头展示盛世美颜。眼尖的网友还发现，大红椅子上全都是鸭宝的牙印，可见如今长公主是彻底放飞自我了。而这想必得益于北洞饲养员给她的安全感。自从丫丫结束二十年的旅美生涯，在四月初回国后，真的被家里人宠上了天。尤其是李奶爸，在鸭宝结束隔离回北洞的那个晚上，抱着一大捆新鲜的竹子赶去机场，只为不让宝贝闺女饿肚子。注意到节俭的丫丫吃笋不舍得剥皮。从那以后，长公主吃的竹笋再也没有过皮，并且还都是李奶爸贴心洗干净再投喂给闺女。正因如此，丫丫才能在家人面前展现出最放松的一面。从前拘谨的她，现在都开始贵妃躺姿睡觉，转身还不忘向最爱的李奶爸卖萌撒娇。而丫丫每天的下午茶都是饲养员精心挑选的，胡萝卜和竹子都是最新鲜的，窝窝头更是营养师根据她的身体状况量身定做。李奶爸还特意将窝窝头。放到丫丫经常晒太阳的木架上，目的就是想让宝贝多吃一点。果然，全天下就没有父母养不胖的孩子。前段时间临近年关的时候，北洞的奶爸奶妈骑上阵为熊猫包饺子，还是宝贝最喜欢的红枣馅，给足了长公主作为国宝该有的仪式感。丫丫回国还不到一年的时间，就在饲养员们的精心照料下，雨之前判若两熊，完全被宠成了肉嘟嘟、圆滚滚的幸福公主。不仅肚子上有了好几层游泳圈，就连脸蛋也相比之前要圆润不少。以前的丫丫因为后背毛发严重脱落，掩盖了公主的盛世美颜，还好在专业人士的精心治疗下完全恢复，身上的熊皮大衣油光锃亮，终于回到了打工前被爱包围的样子。由于丫丫在异国他乡没有丰容玩具，因此患上了严重的刻板影响。但回家后，丫宝的各种玩具应有尽有，无论是三太子同款铁秋千，还是胖大海熬夜给丫老编的鸡笼，亦或是小藤球、大红球，还是红椅子，全都出现在长公主的院子里。而这才是真正的功勋国宝级别待遇，也感谢国内饲养员对丫丫的辛勤付出。谈棉花组合即将正式出道，谭爷爷竞选世元推广大使票数破百万，最近世元推广大使开启了投票通道，花花的亲妈粉看到谭爷爷也在其中纷纷投票，如今票数已超150万，断崖是超过所有竞争者的总。很多人都好奇，不是明星，更不是网红的谭爷爷。凭什么会这么受人喜爱？归根结底还是他真心实意对花花的那份好。要知道，谭爷爷作为基地幼年区的园长，每天奔波在一线，还要为大熊猫保护事业做各种宣传。但他还是将花花宠成了全世界最幸福的小熊。花花刚来到基地的那段时间，因为不适应新环境，一出门害羞的一下子钻到草丛里，谭爷爷只好亲自下场哄孩子，边敲盆边温柔的叫
。而小家伙也在对方的一声声呼喊中，逐渐放下警惕，屁颠屁颠跟在爷爷身后。等到花花长大一些，因为战五渣体质免不了受伤。这天，花花和妹妹和叶玩闹时。就不小心从木架上摔下来，把鼻子给弄伤。谭爷爷发现后，第一时间给宝贝检查。他看向孙女的眼神中是肉眼可见的心疼。尽管花宝鸡还在一个劲的闪躲，爷爷依旧是不慌不忙，温柔的安慰着孩子，用小苹果吸引小家伙注意力，再趁其不备涂上药。此时的他们像极了爷爷哄人类幼崽。要知道，熊猫很喜欢吃夜宵，但花花可能会因为抢不过小伙伴饿肚子。而谭爷爷当然也考虑到这一点，为了能让大孙女多吃点。还特意将花花和其他熊猫隔开。每当花花在外场没抢到果果时，谭爷爷都会在事后拿着食物前来，看到孙女还在睡梦当中，他也会温柔的叫醒，将小苹果放在嘴边。即便花花下班时慢悠悠的，用小苹果诱惑也是吃一口停半小时。但谭爷爷却很有耐心，只是站在一旁默默等待，从来不催促。前段时间花花被其他饲养员遗留在外场，那天刚好是合家团圆的除夕夜。还在春晚现场的谭爷爷，听到孙女受委屈后，便马不停蹄赶来。为了弥补宝贝没吃上的年夜饭，还特意做了很多美食摆成精致的果盘。正因为花花看到了谭爷爷对的好，才会让他看到对方后，立马从滑梯嗖的一下速降到爷爷身边。当谭爷爷呼喊孙女名字时，原本在内舍休息的花花扒拉着铁门，直勾勾地盯着外面，像极了等家里大人回家的小孩子。谭爷爷真的用实际行动证明了，国内绝对不缺乏好的饲养员。这是熊猫界的越狱鼻祖，身怀六甲还能翻墙逃跑。熊猫白雪的光辉事迹，连蒙兰都甘拜下风。1993年，救助人员在秦岭发现一只野生大熊猫，因为发现地靠近太白县，当时还下着雪，于是取名为白雪。白雪刚被发现时，浑身脏兮兮，身体也不够健壮。为了照料它，就把它送到山西保护基地。1994年，身体养好后的白雪被借去苏州巡展，谁料被大声呼喊的游客惊到，竟攀爬过三米的栏杆跑到屋顶上，结果因为太胖，直接压垮屋顶。白雪受到双重惊吓，迅速逃出了动物园。很快便消失在森林公园的茫茫树丛中。好好的大熊猫被弄丢，加上大熊猫的国宝身份极为特殊，这下山西保护基地被彻底被惹恼了。眼看闯下大祸，苏州市立刻启动紧急预案，电视台每天播放寻熊启事，副市长更是亲自带领一千多人上山搜寻。结果找了几天几夜，连白雪一根毛都没看到，哪怕找到南京军区借来八只警犬也一无所获。因为大熊猫的嗅觉比犬类还灵敏，智商相当于人类的七岁。聪明的他躲到了工地附近的山丘上，机器运作的声音掩盖了他的足迹。不得不说，白雪第一次出逃就十分成功。直到八十天后，白雪因为受不了骤降的气温得了感冒，才悠闲的自己找回展览中心求助。回家后的白雪被送到四川卧龙保护基地，在过了七年的包吃包住生活后，哪怕已经找了老公还怀上宝宝，白雪爱好自由的心思又压不住。二零零一年，已经怀有身孕的白雪再次实施了他的逃跑计划，趁所有饲养员都在打扫的时候。白雪带球悄悄穿越了三道铁门，翻过一道围墙，消失在茫茫山野之中。等饲养员们发现的时候，白雪早已跑出去好几公里。而这一次，他竟直接消失了四年。期间，人们想过很多办法，用大熊猫爱吃的食物引诱派人搜寻，但都没有找到白雪的踪迹。两次出逃，两次成功，这战绩绝对是蒙兰可望不可及的存在。直到2005年11月，有只大熊猫在保护中心门口徘徊，看到人类还发出羊叫一般的声音，竟然是已经消失四年的白雪。经过检查，发现白雪牙床里卡进两枚竹鼠的牙齿，不仅引发了严重的感染，还影响到进食。看来，如果不是受伤影响肝脏，白雪也不会屈尊回来求助人类。在工作人员的帮助下，白雪终于恢复健康。此后又生下四个宝宝，如今马上就要回国的丫丫和称霸俄罗斯的战斗小熊如意，都是越狱女王白雪的子孙后代。不得不说，白雪这小半辈子简直活成了理想。年轻时成功越狱，仗剑走天涯，享受过自由自在的幸福生活。成年后又回归组织，靠着编制想尽衣来伸手、饭来张口的日子，这样聪明的大熊猫放在整个动物界都相当炸裂。智商相当于七岁小孩的大熊猫究竟有多聪明？因为知道饲养员拿狗仔后会给自己好吃的，躺在地上休息的程大，只要一听到奶妈的动静，立刻翻身把仔仔抱进怀里。只有饲养员拿出苹果才能换走仔仔，有时候苹果吃腻了，程大就拒绝给仔，直到饲养员拿出最爱的盆盆奶奶松手，在一代代的耳濡目染下，大熊猫们还学会了新技能卖惨。七冤七果母子俩没事就扒拉着铁栏杆，看这可怜巴巴的眼神，谁看了不想给他们盆盆奶喝？就算没有仔也不要紧。萌兰无师自通，学会了拿着饭盆敲门。想加餐了，就带着自己的饭盆找奶妈。更过分的还要数思念。发现怀孕的熊猫有吃不完的水果和盆盆奶后，这只熊直接挽起靠腿围，还模仿母熊生产时呼吸急促、肚子起伏很大的样子。但是思念你可是雄性大熊猫啊！除了吃大熊猫，面对别的也很聪明。抽血时会自己伸出来胳膊，知道要用爪子
，知道自己表现的好，还会像小孩一样撒娇要吃的。不，他这次就是说我表现好，对，你看我表现这么好，你给我点吃的吧，就有点撒娇的那种。要知道，大熊猫的智商相当于七岁的人类，这可不是说着玩的。大熊猫会对自己的名字做出反应，例如花花以为自己叫狗来，每次听到立刻就有回应。花花，花花也喊你了，过来。这次就过来，过来，过来，过来！大熊猫还能听懂简单的话语。浪浪小时候不知道怎么玩滑梯，但是一旁有位耐心的四川游客，在游客的教导下，他很快学会了玩滑梯。走了嘛？就走里头，走里头，小姐，不能走外面。你进来，爬进来。对。还有还有，九九拿过来。好，再拿一个九九过来。再拿个九九过来，再拿个九九，好，手放开，手放开，放手手，放手手，娜娜，放开手手。而且通过观察饲养员的工作，大熊猫记忆力里已经开始偷偷学习开门。这不会是为了越狱做准备吧？不会开门也没关系，萌兰照样能找到大熊猫馆的漏洞。先挖地道后拆摄像头，西直门三太子的行动力可不是说着玩的，哪怕是墙壁高也难不倒他。只见他找来平时玩耍的玩具球垫在脚下，拉住上方的铁管助力，很快爬过玻璃，越过栏杆。不得不说，熊猫就是动物界的高智商担当吧。怕是一百斤的滚滚，八十斤都是心眼。